ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா புதுசாக ஒரு டீச்சிங் ஜாப்ஸ் ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இந்த டீச்சிங் ஜாப் வந்து என்ன பார்த்தோன்னா ஒரு ரிப்பீட்டட் இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்து அனௌஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் இந்த டீச்சிங் ஜாப் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்க்குலாம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எங்கே அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாப் டீச்சிங் ஜாப் அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னா எங்கே இருந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கேலிகட்லேருந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிக்காங்க ஸோ இந்த ஜாப் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டீச்சிங் ஜாப் வந்து பர்மனன்ட் டீச்சிங் ஜாப் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா என்ஐடில பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதோக் ஃபேக்கல்ட்டி அது மாதிரி டெம்பரரி ஃபேக்கல்ட்டியே எடுப்பாங்க ஸோ இந்த ஜாப் பார்த்தீங்கன்னா பர்மனண்ட்டு ஸோ இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய பேமெண்ட் பே ஸ்லிப் என்னதோ அதுபடி ஃபார்மேட் படி தான் உண்டு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம என்னென்னன்னு ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் பிளானிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் பயோடெக்னாலஜி அப்புறம் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்புறம் ஃபோர்த் சிவில் அப்புறம் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்புறம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் அப்புறம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தென் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் லாஸ்ட் வந்து ஃபிசிக்ஸ் ஸோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் டிகிரி உள்ளதுக்கு மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ்க்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் டிகிரிக்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது போக இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஸோ இந்த எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய வேக்கண்ட் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா நீங்கள் இது ரிலவெண்ட் வேக்கண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து பிஹெச்டி முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம அதை பற்றின டீட்டெயில் ஃபுல்லாகவே பார்ப்போம் அது போக வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அந்த அதனுடைய குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே பார்ப்போம் இப்போ சப்போஸ் நான் வந்து என்னென்னா இந்த பன்னெண்டு போஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டில் நான் ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எலிஜிபிள் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமே செப்பரேட் அப்ளிகேஷன் பண்ணும் ஒரே அப்ளிகேஷன் போடக்கூடாது அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ரெண்டு இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா ரெண்டு அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா இதுக்குடைய ரிசர்வேஷன் எல்லாமே பார்த்தோன்னா அஸ்பர் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி கிளைம் பண்ணுறவங்க அதுக்குரிய சர்டிஃபிகேட்டை வந்து என்னென்னா நீங்கள் வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது வயசு முடிஞ்சிருக்க கூடாது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஸோ அறுபது வயசுக்கு உள்ளவங்க மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா பிஹெச்டி வந்து தேவை அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ நான் என்ஐடிலே நான் பிஹெச்டி படிச்சிருக்கேன் நான் இப்போ தான் என்ஐடியில் முடித்தேன் பிஹெச்டி நான் வந்து அப்ளை பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டானா அப்ளை பண்ண முடியாது ஏன்னா என்ஐடியில் வந்து பிஹெச்டி முடித்தவங்க மூணு வருஷம் கழிச்சு தான் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் மூணு வருஷம் அவுட் சைடில் வேறு ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் கேதர் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அதே இது நீங்கள் அதர் காலேஜஸில் நீங்கள் பிஹெச்டி படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து என்னென்னா அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து என்னென்னா இது எப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது அப்ளை ப இதனுடைய அப்ளை பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்ப்போன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணணும் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸோட எல்லாத்தையும் வச்சு நீங்கள் வந்து ஆஃப்லைன் அதாவது ஹார்ட் காப்பீஸை வந்து இன்ஸ்டியூட்டுக்கு அனுப்பணும் ஒன்ஸ் அவங்க இன்ஸ்டியூட்டுக்கு அனுப்பின பிறகு அதை வந்து உங்களுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க ரிவ்யூ பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து டேரெக்டாக இன்டர்வியூக்கு கூப்பிடுவாங்க ஸோ இன்டர்வியூவில் நீங்கள் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க அதை பொறுத்து தான் வந்து என்னென்னா உங்களை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு உங்களுடைய பொசிஷனே வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து என்னென்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவும் பார்த்தோன்னா குறைஞ்சது சிக்ஸ் மந்த்தாவது நீங்கள் வந்து என்னென்னா ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் ஃபோர் மந்த்ஸ் ஒர்க் பண்ணி அதை கன்சிடர் பண்ணலாமான்னு பார்த்தா முடியாது ஸோ மினிமம் வந்து அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா சிக்ஸ் மந்த் நீங்கள்
இவங்க ஏற்கனவே செல்ஃப் அட்டஸ்டாக என்னென்ன கொடுத்துருவோம்னா ஐடி ப்ரூஃப் எடுத்தாங்க ஸோ நீங்கள் ஆதார் கார்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டேட் ஆஃப் பர்த் அது வந்து டென்த் மார்க் ஷீட் உள்ளது வந்து என்னென்னா டேட் ஆஃப் பர்த் ப்ரூஃப்க்கு அப்புறம் உங்களுடைய கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி அதை கிளைம் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்குரியது அதே மாதிரி வந்து பிடபிள்யூடி சர்டிஃபிகேட் அது அது உங்களுக்கு அப்ளிகபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அகடமிக் ரெக்கார்ட்ஸ் உங்களுடைய எஜுகேஷனல் பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து ப்ளஸ் டூ யூஜி பிஜி அதே மாதிரி உங்களுடைய பிஹெச்டி ஸோ இதோடைய எல்லாத்தையும் மார்க் ஷீட்டையுமே வந்து என்னென்னா நீங்கள் கன்சால்டேஷன் மார்க் ஷீட்டு இல்லை இண்டிவிஜுவல்ஸ் ரெண்டையுமே நீங்கள் அட்டாச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது போக வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இருந்தால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுடைய டீட்டெயில் எல்லாத்தையுமே அதோடைய சர்டிஃபிகேட்டு அப்புறம் உங்களுடைய கரண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுடைய சேலரி சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் எவ்வளோ வாங்குறீங்க அப்படிங்கிறது அப்புறம் உங்களுடைய பப்ளிகேஷன் நீங்கள் லாஸ்ட்டாக வந்து என்னென்னா நீங்கள் ஒரு மூணு ப ஏதாவது மூணு பேப்பர் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பீங்களா அதோடைய டீட்டெயிலு அதுக்கப்புறம் அதோடைய பப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஒர்க் ஷாப் எதுலையாவது நீங்கள் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அது மாதிரி உள்ளது அப்புறம் எங்கேயே ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணது கான்ஃபரன்ஸ் ஏதாவது இது ஸோ அது போக வந்து கன்சல்டன்சி ஒர்க் எதுவும் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அது இது தவிர்த்து வந்து என்னென்னா நீங்கள் ஏதாவது அவார்டு ரெகக்னைசன் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதன் கூடி அனுப்பலாம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இது உங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அது அது போக வந்து ரிலவெண்ட் வேற என்னென்ன சர்டிஃபிகேட் இருக்கோ அது எல்லாமே இருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஜெராக்ஸ் எடுத்து நீங்கள் வந்து அதில் சைன் பண்ணிக்கணும் செல்ஃப் அட்டஸ்டேஷன் நீங்கள் சைன் பண்ணிட்டு அப்ளிகேஷனோட வந்து என்னென்னா நீங்கள் அனுப்பணும் அது ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸ் ப்ரௌன் கலர் கவருக்குள்ள வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த கவரில் பார்த்தோன்னா டாப்பில் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் டாப் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் இன்ஜினியரிங்க்கு வந்து என்னது நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எதுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதை மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறத போட்டுருங்க போஸ்ட் ஆஃப் வந்து என்ன போஸ்ட் நீங்கள் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா ப்ரொஃபஸருக்கா என்ன போஸ்ட்டுக்குன்னு போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து என்னைக்குள்ள நீங்க அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இது ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஸ்டார்டிங் டேட் பாத்தீங்கன்னா போர்டீன்த் ஜூலை ஆன்லைன்ல லாஸ்டா ஃபில் பண்ணக்கூடிய டேட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் போர்டீன்த் ஸோ ஹார்ட் காப்பி அவங்க ரிசீவ் ரிசீவ் ஆகக்கூடிய லாஸ்ட் டேட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஆகஸ்ட் இருக்காங்க ஸோ தேர்ட்டி ஆகஸ்ட்டுக்குள்ள ஹார்ட் காப்பி அவங்களுக்கு ரீச் ஆகணும் என்ன அட்ரஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அட்ரஸ் வந்து தி ரிஜிஸ்டர் நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கேலிகட் என்ஐடிசி கேம்பஸ் போஸ்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கலிகட் சிக்ஸ் செவன் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் கேரளா இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்ரஸ்க்கு வந்து என்னென்னா ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட் ஆர் ஸ்பீட் போஸ்ட் மட்டும் தான் அனுப்பணும் இருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்பீட் போஸ்ட் வந்து அக்செப்டட் அப்படின்ட்டாங்க மறந்து போய் யாரும் கொரியர் அந்த மாதிரி எதுவும் அப்ளை பண்ணிடாதீங்க அப்புறம் இதுக்கான அவங்க ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே சொல்லிருக்காங்க இந்த இப்போ நான் சொல்ல போகிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் பிளானிங் டெப் டிபார்ட்மெண்ட் தவிர மற்ற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமே அவங்க அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ல கிரேட் ஒன் கிரேட் டூ கிரேட் த்ரீன்னு இருக்காங்க ஸோ ஒன்னொன்றுக்குமே வந்து பே லெவல் டென் லெவன் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து டென்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவையில்ல ஆனால் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் லெவனுக்கு வந்து என்னன்னா ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு டீச்சிங் அண்ட் ரிசர்ச் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்லேயே பே லெவல் லெவனுக்குரிய சேலரி கிடைக்கும் த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப்டர் பிஹெச்டிக்கு அப்புறம் அப்படி இல்லைன்னா டோட்டலாக ஓவராலாக சிக்ஸ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பே லெவல் டுவெல்வுக்குரிய சேலரின்னு இருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் பே லெவல் தேர்ட்டின் ஏ டூ அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேலரியோட பே லெவலும் ஸ்டார்டிங் பேவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ சிக்ஸ் இயர்ஸ் இருக்கலாம் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் பிஹெச்டி அப்படி இல்லைட்டுனா ஓவரால் நைன் இயர்ஸ் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ப்ரொஃபஸருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரொஃபஸருக்கு வந்து டென் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் பிஹெச்டின்னு இருக்காங்க அப்படி இல்லைன்னா தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் ஓவரால் அப்படின்னு இருக்காங்க அவுட் ஆஃப் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ்ல வந்து செவன் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் பிஹெச்டி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ப்ரொஃபஸர் இதுக்குரியது ஸோ ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் பிளானிங் வந்து என்னன்னா அவங்க என்ன சொல்றது அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்
கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்ல அல்காரிதம்ஸ் டேட்டாபேஸ் சிஸ்டம் டிஸ்ட்ரிபியூட் கம்ப்யூட்டிங் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல வந்து பவர் சிஸ்டம் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஹை வோல்டேஜ் இன்ஜினியரிங் இருக்காங்க இசிஇல பாத்தீங்க அப்படினு சொன்னானா கம்யூனிகேஷன் நெட்வொர்க்கிங் சிக்னல் பிராசசிங் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் விஎல்எஸ்ஏ டிசைன் அப்படி இருக்காங்க மேனேஜ்மென்ட் ஸ்டடீஸ்ல பாத்தீனா டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஆர்கனைசேஷன் பிஹேவியர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மென்ட் இருக்காங்க மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் பாத்தீங்கனா வந்து நீங்க மெட்டலார்ஜி வந்து பண்ணிருக்கணும் இன்ஜினியரிங் மீன் பிடெக்ல வந்து பண்ணிருக்கணும் பிஹெச்டி பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் மெட்டலார்ஜி அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ மேக்ஸிமம் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்றது பாத்தீங்கன்னா மெட்டல்ஸ் அண்ட் அலாய்ஸ்ல தான் இருக்காங்க அப்புறம் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அனாலிசிஸ் அல்ஜி ப்ராட் டேட்டா சயின்ஸ் அப்ளைடு மேத்தமெட்டிக்ஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் தெர்மல் இன்ஜினியரிங் ஃபுளிட் மெக்கானிக்ஸ் சாலிட் மெக்கானிக்ஸ் இருக்காங்க பிசிக்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆப்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பிசிக்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இது எல்ல இதுல வந்து என்னன்னா நீங்க ஏதாவது ஒரு பிரான்ச்ல பாத்தீங்க டிவிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து பிஹெச்டி பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ இதுக்கான லாஸ்ட் டேட் ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்றது வந்து போர்டீன் ஆகஸ்ட் ஹார்ட் காப்பி அனுப்புறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி அப்படின்னு இருக்காங்க தேர்ட்டி ஆகஸ்ட் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பர்மனன்ட் போஸ்ட் அது ஒரு ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஸோ மேக்சிமம் யார் யாரெல்லாம் டீச்சிங்ல வந்து ட்ரை பண்றீங்களா அவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சேலரி வந்து குட் குட் சேலரி பெனிஃபிட் நிறைய கிடைக்கும் ஏன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் டீச்சிங் அதுவும் என்ஐடியில கிடைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு எப்பயாவது ஒர்க்கா தான் வரும் மிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ் கீழே மென்ஷன் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்